ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പുരുഷൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ വാട ഉണ്ടാക്കുകയും ആ വാടയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു കൊച്ചു വാട വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയും അതിനകത്തൊരു മുട്ട വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ഈ വാടയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് എണ്ണയൊക്കെ കറന്ന ഒരു പലഹാരം അല്ല മനോ അതീവ രുചികരമായ ഹെൽത്തിയായ ഒരു പലഹാരം കൂടെയാണ് വാട ഇതാണ് കായൽപ്പെട്ടിടത്തെ മറ്റൊരു തനത് പലഹാരമായ വാട വാട നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വടയല്ല കേരളത്തിലെ വട അല്ല ഇത് ഇത് വാട തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളി അതുപോലെ ലക്ഷദ്വീപുകാർ ചൂര മീൻ ഉണക്കി അതിൽ നിന്ന് മാസുണ്ടാക്കും ആ മാസിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് ജീരകം ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ച വളരെ രുചികരമായ ഒരു പലഹാരമാണ് ഈ വാടയുമായി കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് തരിക്കഞ്ചിയാണ് തരിക്കഞ്ചി എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് തരിക്കഞ്ചി നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തരിക്കഞ്ഞി അല്ല അവിടെ റവക്കഞ്ഞിയും തരിക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയും ഈ ആ ഇത് കറി അതായത് മസാല കഞ്ഞി അതിൽ ഇറച്ചിയുടെ അംശം ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും പിന്നെ മട്ടൻ തരിക്കഞ്ചി ഉണ്ട് ഇത് റമദാനിലൊക്കെ ധാരാളം പള്ളികളിൽ ഇതുണ്ടാവും അതീവ രുചികരമായ തരിക്കഞ്ചിയാണ് ഇത് എപ്പോഴും ചൂട് നിലനിർത്തും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കടൽ തീരത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡായിട്ട് തന്നെ ഇത് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് കായൽപ്പെട്ടിടത്ത് ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ ഫുഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇന്നും കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഉമ്മ വട പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഉഴുന്ന് വട ഉണ്ട് പരിപ്പ് വട ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ വട വളരെ അപൂർവമായ നമ്മളൊന്നും അധികം കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വടയാണ് അത് ചോറ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറുണ്ടല്ലോ ആ ചോറ് അത് അത് അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ചോറ് അരച്ച് അതിലൂടെ പിന്നെ കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ ഉമ്മ അതെടുത്താണ് ഇതാണ് ആ സ്റ്റഫ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നത് ചോറ് പിന്നെ അതിൽ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഉണ്ടാ അതിൻ്റെ വേറൊരു അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ചേർക്കേണ്ട മസാല ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളൊരു വടയാണ് അതായത് ഇവിടെ നോമ്പിനൊക്കെ നല്ല ചിലവുണ്ടാവും ഇത് കായൽപ്പട്ടണത്തിലെ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക്സാണിത് നൊങ്കുപ്പാൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അതീവ രുചികരമായ ഒരു പാനീയം കൂടിയാണിത് ഇതിൽ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് റഫിക് ബായ് അതായത് പനയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ നൊങ്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആവിൻ പാലുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മിൽമ എങ്ങനെയുണ്ട് കേരളത്തിൽ അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആവിൻ പാൽ ആവിൻ പാലിൽ കാച്ചിയ പാലിൽ ഈ നൊങ്ക് ഇടും ഇട്ടിട്ട് അഗർ അഗർ എന്ന് പറയും ജെല്ലി പോലത്തെ സാധനം അത് പിന്നെ ചെറിയ എസൻസ് പഞ്ചസാര എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാദം പിസ്ത ഇത് ഈ പാദം പിസ്തയുടെ അരച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പേസ്റ്റ് അതും കൂടെ ഇതിൽ ചേർക്കും വളരെ റിച്ച് ആണ് ഒരു ഗ്ലാസ് മുപ്പത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ എന്ന് തോന്നുന്നു മുപ്പത് രൂപ ആണ് ഒരു ഗ്ലാസ് പക്ഷേ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എനർജി കിട്ടും ഇത് ഭൂരിപക്ഷം കായൽപ്പട്ടത്തില് റമദാൻ അതായത് നോമ്പ് കിട്ടാൻ നോമ്പ് തുറക്കില്ലേ നോമ്പ് തുറക്കി ഉണ്ടാവും നോമ്പ് തുറക്കി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും ഇത് വെള്ളം നിറത്തിലിരിക്കുന്നു ചിലരെ റോസ് എസൻസ് ചേർത്ത് റോസ് കളറിലാണ് പിങ്ക് കളർ വ്യാപാരം യാത്ര കുടിയേറ്റം അധിനിവേശം എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് കായൽ പട്ടണത്തെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫുഡ് റിസർച്ചറും 
ഗവേഷകയുമായ സുമയ മുസ്തഫ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള കറുവപ്പട്ടയും മാൽദ്വീപ്സിൽ നിന്നുള്ള ടൂണയും കായൽപ്പട്ടണത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരത്തിൽ മുഖ്യ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുമയ മുസ്തഫ എഴുതുന്നുണ്ട് കോറമണ്ഡൽ തീരത്തെ അധിനിവേശ ശക്തികളായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഡെൻമാർക്ക് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരവും കോറമണ്ഡൽ തീരത്തെ ഫുഡ് സംസ്കാരത്തെ സ്വാധീനിച്ചതായും അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് കുട്ടിമാർ തപ്സ് അടിച്ചതല്ല തപ്സ് മാണവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് ഇവിടെ കായൽപട്ടണത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഏന നൂറ് വർഷ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഇത് ഇവിടെ ഉറൂസ് മുബാറൻ ഏന അന്ത കന്തൂരികൾ വേറെ സൊല്ല ഉറൂസ് ഏന വേറെ സൊല്ല മാണവർകൾ വന്ന് തപ്പടിച്ച് പാൽക്കോണം എടുത്ത് തെരു തെരുവാ എന്നുവെച്ചാൽ മാണവർ പോവാങ്ങ നൂറ് വർഷ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളത് ഇടപെട്ട കാലത്തിൽ വന്ന് അത് വന്ന് കൊഞ്ചം തൂർന്ന് പോച്ച് ഏന അവിടെ അന്ത കലാചാരം വന്ന് അപ്പം ലൈറ്റാ സ്ലോ ആച്ച് തിരിപ്പി വന്ന് ഏന അന്ത റിനിവൽ അത് വന്ന് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോറിൽ വന്ന് മീണ്ടും റിനിവലായി റവല്യൂഷനായി ഇത് ദബ്സ് ടീം വന്ന് മാണവർ വന്ന് എല്ലാ ഇടത്തും എല്ലാ ഊർക്കും സിറ്റീസ് ടൗൺസ് എങ്ങെല്ലാം ഉറൂസ് നടക്കുതോ അവിടെ എല്ലാം പോയി നാത്ത് പഠിച്ച് നാത്തിൻ്റെ കയറ്റ മെട്ടുക്ക് ദബ് അടിച്ച് മാണവർ നിനസിനാങ്ങ പ്ലേ പണ്ണാങ്ങ ഏണാ ഇവർ സൂഫി സാർ ഇവർ വൺ ഓഫ് ദ മാസ്റ്റർ ഏണാ ഇവർ ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ മാസ്റ്റർ ഇവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ പിള്ളേരെ ഫുള്ളാ ട്രെയിനിങ് പണിയിട്ടിരിക്കാർ ഇവർ പേര് വാ മൊയ്തീൻ തമ്പി ഇവർ ബി ക്യാം പഠിച്ചിട്ടിരിക്കാർ ആമാ ആമാ ഇവർ സിംഗേഴ്സ് അവങ്ങൾ വന്ന് എന്ത നാത് ടീം സിംഗേഴ്സ് ഇവർ പേര് ഹാഫിൽ ഹാഫിൽ ഖുറാൻ മുഹമ്മദ് ഹസൻ ഏണാ ഇവർ ബി പഠിച്ചിട്ടിരിക്കാർ ഇവർ ഫയാസ് അഹമ്മദ് ഇവർ ബി പഠിച്ച് മുടിച്ചിട്ടാർ ഏണാ ഇന്ത കാൽപട്ടണം രംബ മ്യൂസിക് ട്രഡീഷൻ ഇരുന്ന ആ യെസ് 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 ഏകപ്പെട്ട പാത്ത് ലിറിക്സ് എഴുതിയിരിക്കും ആ ബുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ മൈൻകുട്ടി വൈദ്യർ ഞങ്ങൾ പോയി ഇന്ത ടീം ഇന്ത ടീം മൈൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ടീം അവിടത്തില പോയി ദബ്സ് പെർഫോം പണിച്ച് നാത്ത് എല്ലാം പഠിച്ച് അവിടെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം പെർഫോം പണിച്ച്
அன்னமே அடிக்கரும்பே அவள் என்னை மீனுதடி என்னை கிணறு போலே என்னமாம் உருதடி உன்னை எங்கு விட்டு வந்து உள்மனசு வாடுதடி உன்னை எங்கு விட்டு வந்து உள்மனசு வாடுதடி உள்ளபடி சொன்னாக்கா உயிரங்கு வாழுதடி உள்ளபடி சொன்னாக்கா உயிரங்கு வாழுதடி ഉസ്താദ് നസ്രത് ഫത്തേഹ് അലി ഖാനെയും ഉസ്താദ് അത്താവുള്ള ഖാനെയൊക്കെ ധാരാളം കേൾക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മലയാളി അത്രത്തോളം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത തമിഴ് ഭക്തിഗാന ശാഖയാണ് നാഗൂർ അനീഫയിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനകീയമായത് തുടർച്ചയായി അഞ്ച് അൻപതോളം വർഷം ഒരിടത്ത് പാടിയ തിരുവനന്തപുരം ഭീമാപുഴയിൽ അദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം പാടി എന്നാൽ നാഗൂർ അനീഫയിൽ അവസാനിച്ചു ശരിക്കും മുസ്ലിം ഭക്തിഗാന ശാഖയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പക്ഷെ നാഗൂർ അനീഫയുടെ സമകാലികനും ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഒടൊപ്പം ശ്രീലങ്കയിലും മലേഷ്യയിലും ഒക്കെ ഏറെ ആസ്വാദകരുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ഗായകനുണ്ടായിരുന്നു കായൽ പട്ടണത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഗായകൻ കായൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കായൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് കായൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിനെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ അടുത്താണ് അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടെയാണ് ഇത്രയും ഹൈ പിച്ചിൽ അദ്ദേഹം പാടുന്നു നാഗൂർ സലീമിനെ പോലുള്ള കവികളുടെ ഗാനങ്ങളെ വളരെ ജനകീയമാകുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് താഴെ മാത്രം നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു വലിയ മഹാ ഒരു പ്രതിഭയുടെ അദ്ദേഹം ശ്രീലങ്കയുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റേഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പലത്തവണ പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ജനകീയ സംഗീതത്തിൽ ദേവയുടെ സംഗീതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് വാപ്പ വാപ്പയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അപ്പാവെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാപകം വരുമ്പോൾ എന്ന് എന്ന ജ്ഞാപകമാണ് വരുന്നത് അപ്പാവ് കുറിച്ച് ജ്ഞാപകത്തെ സംബന്ധിച്ചാൽ അവൻ വന്ന് എനിക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു തന്തയാകും നല്ല ഒരു ആസാനാകും വരുന്നാങ്ങ അതായത് என்னுடைய படிப்பிலும் சரி நல்ல கவனமா இருப்பாங்க அதே மாதிரி சின்ன வயசுலயே வந்து இந்த பாடல் துறையில எனக்கு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தினது என்னோட தந்தை தான் அதன் அடிப்படையில் வந்து ரத்தன சார்ன்னு சொல்ற ஒரு மாஸ்டர் இருந்தாரு காயல்பட்டினம் வந்து முஸ்லிம் ஸ்கூல் னு சொல்ல ஆரம்ப காலத்துல 1950 ல முஸ்லிம் ஸ்கூல்ல இருந்துச்சு அந்த ஸ்கூல்ல எனக்கு தந்தைக்கு வந்து பாடுவாய பாட்டுகளை சொல்லி கொடுத்த பாடகர் ஆசிரியர் ரத்தன மாஸ்டர் சொல்லி அவர் வந்து எனக்கு வந்து அவருக்கு வயசான காலத்துல எனக்கு வந்து ஆர்மோனிய பெட்டி வாசிக்க சொல்லி சங்கீதங்கள் கிட்டத்தட்ட நான் சொல்றது வந்து ஒரு ஏழு எட்டு வயசு கப்பலுக்கு போன மச்சாங்கிற பாடல் வந்து அந்த காலத்துல வந்து இசை தட்டில் வெளியே வந்தது ஹைட்ரம்மின்னு நினைக்கிறேன் அந்த காலத்துல நல்ல பிரபலமா பிரபலியமான முறையில் அந்த பாடல் வெளியானது இந்த பாடல் வந்து இந்த தந்தையா தந்தையாரோடு பாடகி ஜெயபாரதி அவங்க நினைக்கிறாங்க அவங்க ஒன்றா பாடியிருக்காங்க நல்ல ஒரு பிரபலமான பாடல் இந்த பாடல் வந்து அந்த காலத்துலேயே வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய பாடலாக இருந்துச்சு அவங்களுடைய கவலைகளை கவலை கவலைகளை போக்கக்கூடிய அந்த பாடல் கப்பலுக்கு போன மச்சா கண்ணு ரெண்டு ஆசை மச்சா கப்பலுக்கு போன மச்சா கண்ணு ரெண்டு ஆசை மச்சா எப்பத்தான் வருவீங்க எதிர்பார்க்கிறே நான் இரவும் பகலும் தொழுது தொழுது கேட்கிறே கண்ணுக்குள்ளே வாழ்பவளே கல்புக்குள்ளே ஆழ்பவளே இன்ஷா அல்லா விரைவில் வருவே ஓ இஷ்டம் போல நினைச்சதெல்லாம் தருவேன் நான் தருவேன் நான் தருவே പട്ടണത്തിൻ്റെ ചരിത്ര വ്യാപാരങ്ങളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനമാണ് മുത്തുകൾക്കും രക്തങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് വൈഡൂര്യം മാണിക്യം ഇന്ദ്രനീലം മരതകം തുടങ്ങിയ രക്തങ്ങൾ ലോകതലത്തിൽ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളുമായി ബർമ്മ അറേബ്യ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്ക 
തുടങ്ങിയ പല രാജ്യങ്ങളുമായി കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടത്തിയ വലിയൊരു പാരമ്പര്യം കായൽപ്പെട്ടണത്തിനുണ്ട് മൂന്നിലധികം പതിറ്റാണ്ടായി ഹോങ്കോങ്ങിൽ രക്തവ്യാപാരം നടത്തുന്ന കായൽപ്പെട്ടണം സ്വദേശി ജമാൽ അമീർ സുൽത്താൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വൈഡൂര്യവും ഇന്ദ്രനീലവുമാണ് അവർ തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ രക്തവ്യാപാര പാരമ്പര്യമുണ്ട് അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ധാരാളം കുതിരകൾ കായൽപ്പെട്ടണത്ത് വരികയും അത്തരത്തിൽ കുതിരകളുടെ വ്യാപാരവും അറബികളുമായിട്ട് കായൽപ്പെട്ടണം ത്തിന് ചരിത്രപരമായി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കച്ചവടത്തിന് മുത്തു വ്യാപാരം ആദ്യം ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ തൂത്തുക്കുടി ഈ വാഹം കായൽപ്പെട്ടിണം ഈ വാഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുത്തുക്കുളി മുത്തുക്കൊഴിത്തൽ എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റുമതി അങ്ങോട്ട് അറബ് നാടുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഹോർസ് കുതിര ഇതുപോലെ സ്പൈസസ് തുണി പിന്നെ മരുന്ന് പൊരുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പോകാൻ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മുത്തിൻ്റെ വറവും പിന്നെ മെറിടൈം ട്രേഡ് വീഴാൻ തുടങ്ങിയത് ശേഷം ഇതൊക്കെ തകർന്നുപോയി നിരവധി തെരുവുകൾ കായൽപ്പെട്ടണത്തുണ്ട് ആ തെരുവുകൾക്കൊക്കെ ഓരോ പേരുമുണ്ട് നെയ്നാർ സ്ട്രീറ്റ് സുൽത്താൻ ജമാലുദ്ദീൻ്റെ പിന്മുറക്കാരായി വരുന്ന നെയ്നാ സമൂഹം അധിവസിക്കുന്ന തെരുവാണ് നെയ്നാ സ്ട്രീറ്റ് മറ്റൊരു തെരുവായ സുലുക്കർ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ധാരാളം ഖുർആൻ മനപ്പാടമുള്ളവരും പണ്ഡിതന്മാരുമൊക്കെ അധിവസിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റാണ് കൊച്ചിയിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നവർ അധികം അധിവസിക്കുന്ന ഒരു തെരുവാണ് കൊച്ചിയാർ സ്ട്രീറ്റ് കോമാൻ സ്ട്രീറ്റ് എന്നൊരു മറ്റൊരു തെരുവുണ്ട് കോമാൻ സ്ട്രീറ്റിലാണ് കായൽപ്പെട്ടണം സാധാരണ മരുമക്കത്തായ മനുഷ്യിച്ചു വരുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് പക്ഷേ മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരും പ്രഭുക്കന്മാരുമൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന താമസിക്കുന്ന തെരുവാണ് കോമാൻ സ്ട്രീറ്റ് നസവ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു തെരുവുണ്ട് തെക്കൻ കേരളവുമായി ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നവരുടെ സ്ട്രീറ്റാണത് അതുപോലെ തന്നെ സടുക്കൈ സ്ട്രീറ്റ് നാട്ടുകൂട്ടം കൂടുന്ന തെരുവാണത് പരിമാർ സ്ട്രീറ്റ് മുമ്പ് കുതിരാലയം ഉണ്ടായിരുന്ന തെരുവായിരുന്നു അത് വൈദ്യമൊക്കെ അറിയാവുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സാ വിധികൾ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ അധിവസിച്ചിരുന്ന സ്ട്രീറ്റാണ് സിദ്ധൻ സ്ട്രീറ്റ് കായൽപ്പട്ടണത്ത് ചരിത്രപരമായി നാല് ജനവിഭാഗങ്ങൾ ആണുള്ളത് ഒന്ന് മരക്കാർമാർ നാവിക വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരക്കാർ വിഭാഗം ആ മരക്കാർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ ഒരു തെരുവ് തന്നെയുണ്ട് മരക്കാർ സ്ട്രീറ്റ് മക്ദൂമികൾ ആ മക്ദൂമി പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരാണ് സൈനുദ്ദീൻ മക്ദൂം മക്ദൂം തെരുവ് എന്നൊരു തെരുവുമുണ്ട് പിന്നെ നെയ്നാമാർ നെയ്നമാർക്ക് ചരിത്രപരമായി ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ജനവിഭാഗമാണ് അവർ കായൽപ്പെട്ടണത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു കൊച്ചിയിലും ഇന്ന് നെയ്നമാർ ധാരാളം അധിവസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നെയ്നമാരുടെ പേരിലും ഒരു തെരുവുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ലബ്ബകളാണ് ലബ്ബകളാണ് കായൽപ്പെട്ടണത്തെ വേറൊരു വിഭാഗം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം ആധികാരികമായ തങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി എന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം അൽ ജാമ്യ സൊഹീഹ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ബുഹാറ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ബുഹാറയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇമാം ബുഹാരി തൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള ഹദീസ് പഠനവും ഹദീസ് കണ്ടെത്തലിൻ്റെയും ഒരു സമർപ്പണം കൂടിയാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഹദീസുകൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഹദീസുകളാണ് ആവർത്തനം ഒഴിച്ചുള്ളത് ഉള്ളത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസുകൾ മനപ്പാടമാക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനായ വ്യക്തിയാണ് ഇമാം ബുഹാരി ഈ ബുഹാരി ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഹദീസുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കായൽപ്പിടണത്ത് എല്ലാ വർഷവും റജബ് മാസത്തിൽ ഒരു ചടങ്ങ് നടന്നു വരാറുണ്ട് എല്ലാ തൊണ്ണൂറ് വർഷമായി നടന്നു വരാറുണ്ട് ബുഹാരി മജ്ലിസ് ബുഹാരി മജ്ലിസ് ആ എല്ലാ റജബ് മാസത്തിലും വരുന്ന ഈ പരിപാടി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന പരിപാടി ബുഹാരിയുടെ ഹദീസുകളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാലികമായ ചർച്ചകളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് സ്ത്രീകൾ തന്നെ ആരാധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളാണ് തൈക്കാവുകൾ 
வல்லானே எங்கள் பிழைகள் போக்கி வறுவை முசீபத்தும் மனப்பீடையும் நில்லாத கட்டின் கிருபை செய்வாய் நினைத்த துவாவையும் கபூல் செய்தேற்றி கண்டஞ்சகல் தாமும் குண்டன்னூமைரும் பின் கிபிரானாம் ஜாபீரும் அபுல் உசைரும் இதுபடி கேமக்காராயுள்ளே நாமக்காரர் കായൽപ്പിടണം ഉൾപ്പെടെ കോറമണ്ടൽ തീരത്തും തീരദേശ മേഖലകളിലും വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരഭിപ്രായ പ്രകാരം എ ഡി ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടെ രൂപപ്പെട്ട് വന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഭാഷയുണ്ട് അറബി തമിഴ് അറബി എന്ന് അതിപ്പോൾ വ്യവഹരിച്ചു പോയിരുന്നു അറബി മലയാളം എന്ന ഭാഷയെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എ ഡി പതിനാല് പതിമൂന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടെ വന്നതാണ് അതിനും എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ട് വന്ന ഭാഷ ഒരുപാട് മഹത്തായ കൃതികൾ ഗദ്യകൃതികൾ പദ്യകൃതികൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൂഫി കൃതികൾ ചരിത്ര കൃതികളൊക്കെ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കവികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അറബി തമിഴിലെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന അറബി തമിഴിൽ ഒരുപാട് ഗവേഷണ ലോകത്ത് മുഴുകിക്കഴിയുന്ന ഒരുപാട് അമൂല്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ അറബി തമിഴിലെ അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്ന ചരിത്ര ഗവേഷകൻ അൻസാർ മിഡാലം അദ്ദേഹം തോട് നമുക്ക് അറബി തമിഴിനെ കുറിച്ചും കായൽപ്പട്ടണത്തിൻ്റെ അറബി തമിഴ് പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കാം അറബി തമിഴ് ഏതാനും എ ഡി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ രൂപപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്നാണ് അഭി പ്രബല അഭിപ്രായം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഖുറാൻ തഫ്സീർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലാണ് ഫത്തുഹു റഹ്മാൻ എന്ന തഫ്സീർ പിന്നീടാണ് കായൽപ്പടത്ത് രണ്ടാമത്തെ അറബി തമിഴ് തഫ്സീർ വന്നത് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിലാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ആലം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഖുർആാൻ പരിഭാഷ എഴുതുന്നത് അത് കായൽപ്പട്ടണത്തു നിന്നാണ് അതേ കായൽപ്പട്ടണം സ്വദേശിയാണ് നമ്മുടെ നൂഹ് വലിയുള്ള എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദപുരാണം എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കായൽപ്പട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് ഈ അറബി തമിഴിൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത കാലത്താണ് വന്നത് അതോ ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ അല്ല വേദപുരാണം അത് മുമ്പേ വന്നതാണ് വേദപുരാണം ഏതാനും മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് രചിച്ചത് വേദപുരാണം ആകുമ്പോൾ അറബി തമിഴിലുള്ള ഒരു സാഹിത്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തഫ്സീർ ആകുമ്പോൾ അത് തഫ്സീർ വേറെയാണ് അപ്പം രണ്ട് രണ്ടാണ് രണ്ടാണ് കായൽപ്പടുത്തി ഇഷ്ടംപോലെ അറബി അറബി തമിഴ് സാഹിത്യം കായൽപ്പടുത്തി ഇഷ്ടംപോലെ അറബി തമിഴ് സാഹിത്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് വേദപുരാണം വേദപുരാണം രചിച്ചത് പൂവാറിൽ വെച്ചാണ് അറബി തമിഴ് ഏരിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പറയപ്പെടുന്നത് വെറും തമിഴ്നാട് മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട് തെക്കൻ കേരളം ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പൂവാർ ഓച്ചിറ കൊല്ലം പെരുമാതുര ഭീമാപ്പള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്ര നെല്ലൂർ അത് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അറബി തമിഴ് ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ അതുപോലെ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ബർമ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അറബി തമിഴ് വ്യാപകമായി പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു കായൽപ്പിടണം സ്വദേശികളായ അനീസും അൻസാരിയും അറബി തമിഴിലെ കീബോർഡ് രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിരുന്നു അതിലെ അനീസിൻ്റെ കല്യാണ ലെറ്റർ ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് തമിഴിലും മറുഭാഗത്ത് കായൽപ്പിടണം സ്വദേശികളായ അനീസും അൻസാരിയും അറബി തമിഴിലെ കീബോർഡ് രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിരുന്നു അതിലെ അനീസിൻ്റെ കല്യാണ ലെറ്റർ ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് തമിഴിലും മറുഭാഗത്ത് അറബി തമിഴിലും ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മദ്രസകളിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമരി ജില്ല നീലഗിരി കോയമ്പത്തൂർ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള മദ്രസകളിൽ അറബി തമിഴുണ്ട് പിന്നെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സിന്ധു സിന്ധു സുബിയാൻ സിന്ധു സുബിയാൻ ഹഖമു ഷാഫി പോലൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും അറബി തമിഴിൻ്റെ ഉപയോഗം അത്ര ഇല്ല അത് വീണ്ടും ഹയാത്താക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അൻസാരിയും പിന്നെ അനസ് അനീസും അറബി തമിഴ് കീബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് വേറൊരു കാരണം അറബി തമിഴിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറേ കുറേ അറബി തമിഴ് ഉപയോഗം കുറയാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഫോണ്ടില്ല
തിരുവനന്തപുരം നഗര മധ്യത്തിലെ ചാല മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം കായൽ പൊട്ടളംകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചാലപ്പള്ളിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള റൂമുകളിലൊക്കെ കായൽപ്പട്ടണ നിവാസികളാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കായൽപ്പട്ടണത്തെ ആദ്യം അറിയുന്നത് പിന്നീട് കായൽപ്പട്ടണത്തെ വായിച്ചപ്പോഴും കായൽപ്പട്ടണത്തെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിൽ തറച്ചു ആ വ്യക്തി കാഴ്ചകളിലൂടെ കായൽപ്പട്ടണത്തെ അനുഭവിപ്പിച്ചു തന്നു കായൽപ്പട്ടണത്തെ സംസ്കാരം ജീവിത രീതികൾ ഇവിടെയുള്ള ഭാഷ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്ത സ്ലാങ്ങുകൾ വിവാഹം കായൽപ്പട്ടണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കായൽ വിഷൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം കായൽപ്പട്ടണത്തെ ഭക്ഷണം വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണം അതിൻ്റെ രുചി വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നാ നാവൂറുന്ന രുചിയൂറുന്ന ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കായൽ വിഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലൂടെ വളരെ ഗൗരവമായും എന്നാൽ വളരെ രസകരമായും കായൽപ്പട്ടണത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുമാണ് റഫീഖ് സാഹിബ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ന് കായൽപ്പട്ടണത്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാലം പ്രവാസിയുമായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം പ്രവാസിയായിരുന്നു സിംഗപ്പൂരും സൗദിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അല്ല ഈ കോവിഡിന് ശേഷമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളാണെങ്കിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് ഒരു പഞ്ഞവുമില്ല എല്ലാവരും ഫുഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചാനൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലിലെ ഫുഡ് പക്ഷേ താങ്കളുടെ ചാനലുകളിൽ അങ്ങനെ അതല്ല ഒരു നാടും നാട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ തലമുറ വരെ എന്താണ് കായൽപ്പട്ടണം താങ്കൾക്ക് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫികളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും പോയി പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ പിന്നെ പ്രകൃതി കണ്ണിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ അത് ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയത് കുറേ ഫോട്ടോസ് അതിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ കാലം വളർച്ച അനുസരിച്ച് വിഷുവലാണല്ലോ ഇപ്പം കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഷുവൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണല്ലോ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൈഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ചാനൽ തുടങ്ങാം എന്നാണ് അത് വേണ്ടാത്ത വേലയ്ക്ക് പോരെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി അതിന് നിന്ന് അത് അതിന് മെനക്കെടാനുള്ള സമയമില്ല വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു വൈഫ് തറച്ച് പറഞ്ഞു ഇല്ല വേണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ യൂട്യൂബാണ് വളർന്ന് വേണം യൂട്യൂബാണ് ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് യൂട്യൂബാണ് വേണ്ടത് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അര മനസ്സോടെ ശരി എന്നാൽ തുടങ്ങിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം തുടങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ പോയി പോയിട്ട് ഒരു തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബർ കിട്ടി കായൽ കിച്ചൺ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് കിച്ചൺ വിഭാഗങ്ങൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇതായിരുന്നു ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ കിട്ടിയ പിന്നെ മനസ്സിനൊരു ധൈര്യം വന്നു ഓ ഇവർ ഇവരെ കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ധാരണ വന്നു അപ്പോൾ കുറേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പാത്രങ്ങളും അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡ് ട്രൈപ്പോഡ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വൈഫിനെ കൊടുത്തു വൈഫ് നന്നായിട്ട് ആ ചാനൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാട് നാടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ജനറലായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ആ ചാനലിലേക്ക് ഇടാൻ വൈഫ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല കാരണം അവൾ പറയുന്ന ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹങ്ങൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ റെസിപ്പീസാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ നാടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തള്ളിക്കാറ്റണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈഫ് സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വേറെ ഒരു 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 യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കായൽ വിഷൻ എന്ന് തുടങ്ങി ഒരു ഒരാഴ്ചത്തോളം അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി ഏഴായിരം സബ്സ്ക്രൈബർ വന്നു ഇതിന് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കായൽപ്പട്ടണം എന്നുള്ള ആ എൻ്റെ ജന്മഭൂമി ഈ നാടിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഈ നാടിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആ സ്പെഷ്യൽ നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഭക്ഷണം സംസാരം സാംസ്കാരികം അതുപോലെ സ്ലാങ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലായിരിക്കട്ടെ ഒരു ചർച്ച ആയിരിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു അമ്പലമായിരിക്കട്ടെ എല്ലാം
ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಹಾಂಗಾಂಗ್ ಅಸ್ಲಾಮ್ ಅಲೈಕ್ ಓ ಮಾಷಾಲ್ಲ ಮತಪಠನತಿಲೂ ಮತ್ತು ಪಠನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಕ್ಕೆ ഒരുപാട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സമൂഹം കൂടെയാണ് കായൽപ്പട്ടണത്തുള്ള ജനങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മോന്റെ പേരെന്താ പേര് പേരെന്നത് അബ്ദുൽ ഹഫീസ് അബ്ദുൽ ഹഫീസ് അഫ്വാൻ ആ ഇപ്പൊ ഹിഫ്ൽ പഠിക്കണം ആ എവളോ വെച്ച് ഹിഫ്ൽ എത്ര ജൂസ് എട്ട് ജൂസ് എട്ട് ജൂസ് ആ ശരിക്ക് ആ എട്ട് ജൂസ് എട്ട് ജൂസ് ഖുർആാനിലെ എട്ട് ജൂസ് മനപ്പാടായി എവളോ ജൂസ് വാച്ച് ആ ഒന്നര ഒന്നര ജൂസുമായിട്ടും ആ മനപ്പാടായി ഇതാ പള്ളിക്കൂടം അത് സ്കൂളും മദ്രസയും വിദ്യാഭ്യാസ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നവരാകുന്നു ഇവിടുത്തെ ഓരോ വ്യക്തിക